Dit is het TV West nieuws van woensdag 23 maart. Met daarin opnieuw minder, minder, minder PVV'ers. Meer snelheidsbordjes langs de snelweg. En kleiner leger viert haar 200-jarig bestaan. Dag dames en heren. Opnieuw heeft een PVV'er genoeg van het gedrag van Geert Wilders. Het statenlid Stefan Jansen van die partij stapt op. Hij heeft zijn fractiegenoten in het provincieparlement een brief geschreven. Pikant is dat hij ook nog een persoonlijk medewerker en vertrouweling is van Wilders. Verslaggever Hans Hemmes in het provinciehuis. Wat betekent dit vertrek van Stefan Jansen precies? Het geeft aan dat het nog steeds rommelt binnen de PVV, ook hier in de provincie. Een maand geleden was hier nog een debat over de Marokkanen-affaire. De oproep van Wilders voor minder of meer Marokkanen. Toen liep de fractie hier achter mij liep weg tijdens het debat. Want zeiden we staan als één man achter Wilders. Nu dus toch, dat staat er die zegt van ik wil dit niet meemaken want die partij wordt niet serieus genomen. En hij gaat dus verder hier in deze staten als een onafhankelijk statenlid. De provinciale staten vergaderden vandaag. Hoe reageerde de politici op zijn vertrek? Andere partijen reageren verrast, want ze hadden niet zien aankomen. Het statenlid Jansen wordt omschreven als een heel beschaafd persoon. Dat is hij ook. Hij is heel netjes in het debat, geen hoge woorden. Ze hadden nooit gehoord dat hij kritiek had op Wilders. Dus ze vinden het ook jammer dat het allemaal zo loopt. Ze hebben er wel respect voor. Ze vinden het ook moedig, want ja, je kunt ruzie hebben in een partij... En uh, ja, weglopen is toch wel wat anders. Ja, zij vinden het wel schadelijk voor het aanzien van de politiek. Want volgend jaar zijn er verkiezingen. En dit is al de tweede afsplitsing in deze staten in korte tijd. Want eerder ging het staten dit Airbus van de Partij van de Arbeid ging eruit. En nu dus bij de PVV. Dat vinden mensen, de kiezers, dus niet zo leuk. Dankjewel Hans. Stefan Jansen zelf was er niet bij in het provinciehuis vandaag. En de PVV weigert te reageren op zijn vertrek. Op de A4 en de A12 komt voor automobilisten meer duidelijkheid over hoe hard ze precies mogen rijden op de snelweg. Per 1 juni is op de bordjes in de berm te zien welke snelheidslimiet er geldt. Deze hectometerbordjes moeten vanaf 1 juni duidelijkheid scheppen over de maximale snelheid op snelwegen als de A4 en de A12. Ze worden geplaatst omdat de huidige situatie met variabele maximumsnelheden nog steeds onduidelijk is. Sinds de invoering ervan, ruim anderhalf jaar geleden, klagen automobilisten steen en been. Je bent toch eigenlijk altijd een beetje in twijfel of je nou wel of niet 130 mag. Mag je nu 100, mag je 120, mag je ergens mag je weer 130, dus ik vind het zeer verwarrend. Volgens Rijkswaterstaat komt daar nu een einde aan. Uit onderzoek blijkt dat de hectometerbordjes extra attentiewaarde hebben. 100 kilometer boven hectometerpaaltjes, die snelheidsaanleiding, die kennen we al en daar sluiten we bij aan. Met nu ook borden van bordjes van 120 en 130 die we erboven plaatsen. Iedereen kent ze en mensen blijken die in de praktijk ook heel prettig te vinden. Voormalig landelijk verkeersofficier van justitie Koos P. zet daar vraagtekens bij. Overal verschillende snelheden. En nu krijg je die hele kleine bordjes erbij waar ook nog weer een tijdvenster onder staat. Wat mensen misschien niet kunnen lezen. En ja, het is weer een reparatie. Maak nu één snelheid op het hoofdwegennet. En of dat nou 110 of 120 moet zijn. En geef alleen de afwijkingen aan op de matrixborden. En voorzie die afwijkingen ook nog van een rode rand. De ANWB is wel blij met de hectometerbordjes. Maar hoe denken de automobilisten er zelf over? Nou ja, als de huidige bordjes, dus waar die, als het bij 100, als die weer terugkomen, dat vind ik wel goed. Ja. Dan kun je uit alle tijden zien hoe hard je mag rijden. Dus dan, uh, dan vind ik het wel goed om even bewustwording te hebben. Ja. Dat vind ik een goede zaak. Ja, dus dat scheelt me weer. Want het gaat steeds om 7 kilometer te halen. Zes en dat vind ik verschrikkelijk, joh. Dat is echt verschrikkelijk. Ja, nee, dat vind ik een goede zaak. Bordjes worden ook wat groter, had ik gehoord. Dus dat uh, kan alleen maar een pluspunt zijn, denk ik. En om de 100 meter. Wat wil je nog meer? Alles eigenlijk veel eerder moeten doen. <laughs> ja, ik denk het wel, ja. ja. Oud-ADO-speler Ferry Bodde is aan de betere hand. Een woordvoerder van de familie heeft laten weten dat zijn situatie nog steeds zorgelijk is, maar wel stabiel. Bodde wordt sinds maandag kunstmatig in coma gehouden na een verwaarloosde longinfectie. Het nieuws over Ferry Bodde kwam dinsdagmiddag hard aan bij John van Zweden. Ja, ik schok me eigenlijk daar werkelijk waar het aanplaats is van natuurlijk. Uh, en uh, ja, ik ken natuurlijk Ferry al, ik weet niet hoe lang. Ik heb Ferry van, van ADO naar Swansea uh, gebracht, in, ik geloof in 2005. En uh, Ferry was natuurlijk een groot talent samen met Michael van der Heijden toen uh, bij, bij ADO's, het duo Peppi en, uh, Peppi en Pocky. Bodde is nog altijd geliefd bij het Haagse publiek en bij de fans van Swansea City. 
Zo staat hij in het elftal van de eeuw dat Swansea supporters hebben samengesteld. Ook in Engeland en Wales kwam het nieuws over Bodden hard aan. Maar goed, ik vind het uh, belangrijk dat ze het ook in Swansea weten. Ja, en in Swansea is het op dit moment headlines. Het is, uh, hij staat op de voorpagina van, uh, van, de, van de South Wales Evening Post, uh, onze, onze, onze krant. Uh, ik heb gisteren drie interviews moeten geven aan de krant en aan de radio en aan de BBC televisie. Uh, ik heb de meeste, weet je wat, ze hebben ze mijn stem uh, voor gebruikt. En ik heb, ja, de, de meest rare dingen zijn er gisteren gebeurd. En het leuke is dat de supporters hebben spontaan allerlei acties verzonnen. En aanstaand weekend, als we tegen Aston Villa spelen, Ferry had altijd rug nummer 6. En gaan ze in de 16 minuten allemaal uh, Ferry Bodden toezingen en uh, klappen voor Ferry Bodden. En uh, ja, Ferry is gewoon een enorme geliefde speler in Swansea. Hij heeft natuurlijk heel veel doelpunten gemaakt in Swansea als verdedigende middenvelder. En hij heeft uh, de supporters die konden zich heel goed met. Uh, ja, die, dat, hij was echt een idool in, uh, in Swansea en is dat nog steeds. De familie verwacht dat Bodden aan het einde van de week uit coma zal ontwaken. Het nieuwe stadsbestuur van Den Haag krijgt steeds meer vorm. De bestaande coalitie wordt aangevuld met de Haagse Stadspartij. Naast de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen, D66, wordt het dan een vijfpartijencoalitie met de grote verliezers, PvdA, VVD en CDA. Onze verslaggever Lot van Bree is bij het stadhuis in Den Haag. Lot, waarom wordt het nou precies deze combinatie? De twee grote winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen die zitten in deze beoogde coalitie. Dat is D66. Deze partij die won twee zetels en is nu de grootste partij in Den Haag. En de Haagse Stadspartij die won drie zetels, steeg van twee naar vijf zetels en is dus ook een grote winnaar. En verder zegt de onafhankelijk voorzitter van de coalitieonderhandelingen hier in Den Haag, Tom de Bruin, dat hij er vertrouwen in heeft dat deze partijen, deze vijf partijen de wil hebben om tot samen Samenwerking te komen. Het cultuurpaleis was steeds het hete hangijzer en de stadspartij was daar altijd fel tegen. Wat gaat daar nu mee gebeuren? Komt het er nou wel of niet? Dat zal dus onderdeel worden van uh, de coalitieonderhandelingen. En dat kan erg spannend worden, want D66, de grootste partij dus, uh, is een groot voorstander van het cultuurpaleis. Terwijl de Haagse Stadspartij, de andere grote winnaar, juist een groot tegenstander is. Een van beide partijen zal dus water bij de wijn moeten doen. En zo niet, dan klappen deze onderhandelingen alsnog. Lot, hebben er al partijen gereageerd? De partijen die buitenspel zijn gezet, die zijn natuurlijk teleurgesteld. Maar D66, die heeft er alle vertrouwen in. Jazeker. En het betekent dat we nu ook echt heel snel aan de onderhandelingstafel kunnen. En gaan kijken of we er met deze partijen uitkomen. En een goed akkoord met ambitie voor de stad kunnen sluiten. Nou, ik heb wel bedenkingen met deze uitkomst. Dit is in ieder geval beslist niet de keuze van de Haagse Stadspartij geweest. Wij willen na de verkiezingsuitslag een college die recht doet aan gewoon een andere verhouding. En als je dan doorgaat met vier collegepartijen waar dan twee grote verliezers in zitten... en voordat we het over de inhoud hebben gehad al meteen op het collegeschild gehezen worden... ja, dat is wat ons betreft niet de goede weg om die verkiezingsuitslag te vertalen naar een nieuwe, nieuw bestuur. Waarom neemt u dan toch de stap om aan de onderhandelingstafel te gaan zitten met deze partijen? Nou ja, wij voelen de verantwoordelijkheid omdat wij natuurlijk flink gewonnen hebben en mensen ook verwachten dat wij uh, gaan spreken over een college. Uh, wij, gaan ook, uh, wij willen gewoon over de inhoud uh, hebben. Daar is nog steeds niet echt over gesproken. Tot nu toe gaat het alleen over met welke partijen. Nou ja, er is een, uh, het voorstel wat nu gedaan is, is om met het oude college uh, door te gaan. Met dezelfde partijen die de afgelopen vier jaar er toch echt een potje van hebben gemaakt. Aangevuld met, met de Haagse Stadspartij om ervoor te zorgen dat ze weer opnieuw een, een meerderheid hebben. Ja, ik denk niet dat daar echt een, een hele nieuwe uh, frisse wind van door Den Haag gaat, uh, gaat waaien. Er is heel veel koffie gedronken, er is heel veel gesnuffeld, maar de onderhandelingen openen zoals wij hadden voorgesteld, uh, dat is helaas nooit uh, gebeurd. Daar zijn we nooit aan toegekomen. Ja, en eigenlijk uh, heb ik maar één ding overgehouden, dat is uh, last van, van mijn darmen vanwege het uh, heel veel koffiegebruik. Morgen begint Tom de Bruin met de eerste ronde van de onderhandelingen. Dankjewel Lot van Bree bij het Stadhuis in Den Haag. In Zoetermeer wil het nieuwe college de eigen bevolking bij het stadsbestuur betrekken. De partijen die nog aan het onderhandelen zijn willen weten wat de inwoners van de resultaten vinden. En dat gaat ook over de naam van het akkoord. Reacties kunnen de Zoetermeerders vanaf vandaag kwijt op Twitter, een website of via een antwoordstrook in de krant. 
En in Katwijk is het nieuwe college rond. CDA, ChristenUnie en SGP gaan samen besturen zonder gemeentebelangen Katwijk. Die laatste partij kon het intern niet eens worden over de beoogde wethouder... die de fractie van gemeentebelangen dan zou leveren. De drie christelijke partijen hebben samen 19 zetels in de gemeenteraad. De ChristenUnie krijgt twee wethouders, CDA en SGP, ieder één. De Haagse markt gaat fors op de schop. Op dit moment wordt hard gewerkt aan een compleet andere inrichting. En daar horen ook nieuwe kramen bij. Absoluut. En welkom op de nieuwe markt. En dit is hem dan, de kraam die op de Haagse markt komt te staan. Wethouder Boudewijn Revis onthult een voorbeeld, zodat de kooplieden vast kunnen zien hoe hun nieuwe werkplek er straks uitkomt te zien. Het verschil met de oude is groot. De nieuwe marktkramen zien er allemaal een stuk steviger en netter uit. Het zijn niet meer echte kraampjes, maar eigenlijk kleine gebouwtjes. De marktkooplieden hebben betere voorzieningen. Ze kunnen ook kiezen voor gas, water, elektriciteit. Waardoor ze hun spullen gewoon op een veel betere manier kunnen aanprijzen. En de nieuwe markt ziet er daarom ook straks veel mooier uit. De reacties van de kooplieden zijn overwegend positief. Ja, het ziet er erg mooi uit. Dus uh, ik hoop ook dat, uh, ja, dat de hele marktfractie inderdaad zo mooi gaat worden. Toch klinkt er ook kritiek. De meterkast bijvoorbeeld. Moet die nu echt zo dicht bij de ingang zitten? Deze moet achter. Dit is je beste verkoopruimte. Ja. En dan moet je natuurlijk niet een halve meter gaan pikken. Dat is belangrijk. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de vernieuwing van de markt. De ondernemers hebben daar best last van, dus is het even doorbijten. En tijdens de verbouwing gaat de verkoop door. Maar we doen het voor een goed doel. Straks is hier een nieuwe Haagse markt met prachtige nieuwe kramen... waar echt heel veel mensen uit Den Haag en uit de regio met veel plezier naartoe zullen komen. We blijven de attractie voor Den Haag, dus allemaal komen, zonder meer. De landmacht viert vandaag haar 200ste verjaardag. Op verschillende plekken in het land waren demonstraties. In Leiden, Den Haag en Zoetermeer konden bezoekers met eigen ogen zien wat Defensie in huis heeft. Altijd alles willen ervaren hoe het is om soldaat te zijn. Dat kon vandaag op de verjaardag van de landmacht die door heel het land werd gevierd. 200 jaar, dat is een flink verleden. Maar hoe zit het met de toekomst van de organisatie? Heeft de jeugd nog wel interesse in het leger? Ja. Ja? Nee. nee, echt niet. Het is best wel leuk, want je hebt wapens en uh, zulke machines. We houden daar echt niet van. We zijn meer van make-up en alles. Ja. Wat, wat vind je er zo leuk aan aan het leger? Gewoon dat ze zich zeg maar, opofferen voor de mensheid. En ook omdat het stoere mannen zijn? Of, uh... <laughs> ja. Nou, Zo'n evenement als dit, dat uh, geeft eigenlijk Nederland weer beeld wat Defensie nou eigenlijk doet. Wat Defensie betekent voor onze maatschappij omdat niet iedereen binnen Nederland zich altijd bewust is dat wij echt er zijn om vrede en veiligheid te brengen. Niet alleen in Nederland, maar ook in de wereld. Wie jarig is, trakteert. Dus bezoekers mogen varen en graven. Maar waarom doet Defensie dit eigenlijk? Uiteindelijk is het wel te zien als een soort promotietour. Normaal gesproken laten wij altijd de mensen naar ons toe komen. Dit jaar, omdat we 200 jaar bestaan, gaan we nu naar de mensen toe. Aan de gemiddelde leeftijd van de bezoekers te zien, hoeft Defensie zich de komende generatie geen zorgen te maken over nieuwe aanwas. Op welk deel van het veld moet je letten en waar moet een bal liggen als er een strafcorner genomen wordt? Dat zijn een paar onderdelen van de hockeykliniek die vanmorgen gegeven werd aan zo'n 200 leerlingen van de opleiding Sport en Bewegen van het ROC Mondriaan in Den Haag. De leerlingen worden tijdens het WK Hockey in juni ingezet als ballenjongens en meisjes. Ik, ik heb nog niet zo heel veel van het hockey eigenlijk, dus het is voor mij nog wel even wennen. Even... Maar ik denk als ik het eenmaal weet, dat het uh, moet wel lukken dan. En daar is de hockeyclinic van vandaag voor bedoeld. Aan de hand van filmpjes krijgen de leerlingen de spelregels van de sport uitgelegd. En natuurlijk wordt hen ook verteld wat het inhoudt om ballenmanager te zijn. Ze willen heel graag dat ze heel goed begrijpen wat, wanneer er iets van hun verwacht wordt. En, uh, en waar de bal dan ingelegd moet worden natuurlijk. We willen heel graag dat ook degenen die geen hockeyachtergrond hebben, dus precies begrijpen uh, uh, wat een strafcorner is en waar de bal dan genomen wordt. En, uh, en dat is waar het eigenlijk om gaat vandaag. Om de leerlingen kennis te laten maken met de sport, mogen ze zelf ook een balletje slaan. En dat levert wisselende reacties op. Ja, het is hartstikke leuk. Dus, uh, ja, zeker. De last van je rug krijg je ervan. Ja. Ja. 
is niks aan. Van alle sporten op de wereld vind ik dit stomst. Je bent een voetballer hè? En geen hockey dus Vind je het niet een beetje een kakkersport? Nee, nou ik vind het wel meevallen. Het is wel een leuke sport. Ik denk dat ik lekker blijf voetballen. <laughs> dat is beter voor iedereen denk ik. Dus, uh... Het zijn wel leuke meisjes vooral op de hockeyclub. Ja, Leuker dan op de voetbalclub. <laughs> dat, dat weet je ook, want het is altijd wel knappe vrouw bij de hockey. Nou, voor de meisjes is het wel een leuke sport denk ik. <laughs> Zou je ook voor de vrouw op hockey gaan? Ja, dat sowieso, maar ja, ik blijf ook lekker voetballen denk ik. Niet alle leerlingen staan dus te trappelen om zelf de sport te gaan beoefenen. Maar dat is ook niet nodig voor het WK hockey, dat nu rap dichterbij komt. Het is vandaag nog 38 dagen, dus het gaat heel erg snel. En uh, het belooft echt niet alleen een heel erg mooi toernooi te worden, maar met, uh, met de side events die we gaan krijgen, uh, denken we dat we ook echt uh, hele mooie dingen hier in de regio Haaglanden kunnen gaan doen. En dan het weer met Huub Missé. Eigenlijk kan de maand april niet meer stuk wat het weer betreft. Gemiddeld is de temperatuur 3 graden boven normaal. En bovendien hebben we ook al behoorlijk veel zon gehad. En bij dat alles hebben we ook al drie van die dagen waarbij de temperatuur tot boven de 20 graden is opgelopen. Maar de maand is ook behoorlijk droog. 25 tot 30 mm neerslag in de bollenstreek. Maar de verdamping daar is ook zo'n 25 mm geweest. Dus vandaar dat er op uitgebreide schaal wel gesproeid moet worden. En vandaag ook weer zo'n aangename dag met temperaturen tot 19 graden. Vanavond en vannacht hebben we opklaringen. Hier en daar een mistbank, maar later kan er toch ook wel weer een enkele bui binnendrijven. De wind zal overwegend zwak zijn en de temperatuur daalt tot ongeveer 9 graden. En morgen overdag dan zal er wat meer bewolking zijn dan vandaag. In de loop van de dag is er ook wel weer kans op een enkele bui. De wind zwak, windkracht 2 tot 3 uit een overwegend westelijke richting en opnieuw een temperatuur die smiddags zo'n 19 graden kan halen. Alleen vlak aan zee blijft het iets koeler. En vrijdag, dan krijgen we weer een oostelijke wind, een matige oostelijke wind. Daarmee wordt weer warmere lucht aangevoerd. Bovendien krijgen we perioden met zon, hoewel er later toch ook wel weer kans is op een regen- of onweersbui. En dat bij temperaturen van 22 of 23 graden. En zelfs Koningsdag lijkt aangenaam te verlopen, maar wel met wat meer bewolking. Dankjewel Huub. En tot zover het TV West nieuws voor dit moment. Kijk ook op omroepwest.nl en onze app voor uw smartphone of tablet voor meer nieuws. Op Radio West 89.3 FM houden we u natuurlijk ook op de hoogte. Hier kunt u zometeen kijken naar de West Safari. Verslaggevers Anita Jansen en Kurt Fortin zijn vandaag in Aarlanderveen. Wij zijn er morgenochtend weer vanaf 7 uur. Ik wens u een hele fijne avond.